それではお待たせいたしましたキャストの皆様をお呼びいたしましょうどうぞ大きな拍手でお迎えくださいお願いいたしますまずは斉藤匠さんです<笑>竹中直人さんからいらっしゃいましたありがとうございますそして斉藤匠さん、えー、玉城ティナさん斉藤匠さんそしてシュリさん最後原作者の浅野稲生さんにご登壇いただきます。はい、皆さん揃いました。はい、揃いました。ありがとうございました。竹中さんお召し替えということで。すみません、ほとんど意味のないことしてしまった。<笑>とんでもないです。ありがとうございます。さあそれではですね改めましてご紹介させていただきますあの皆様より演じられた役を紹介いただきながら一言ずつご挨拶よろしくお願いいたしますまずは斉藤匠さんですお願いしますはい、えー、主人公深澤香織を演じました斉藤匠ですそうですねなんかあの今紹介していただいたように何かの役をいただいてそれを演じるっていう通常の方程式とは違う何かベクトルでこの作品に向き合えたなと思って、えー、おります役の説明っていう,なんかこう言語化できないキャラクターでもあるんですがあの玉城さんや朱里さん共演者の方たちになんかこう反射して深澤薫っていう人間が。描かれているような気がしますのでなんか言葉をいつも探して見当たらないままなんですけど作品をぜひ見ていただくしかないなと思っております本日はお,お,、えー、とお集まりいただきありがとうございますありがとうございます続いて朱里さんお願いしますはい、えー、こんばんは、えー、地風役を演じさせていただきました朱里です、えー、本日はお忙しい中ありがとうございますそうですね。あの、イニオさん原作の、あの、チフユというキャラクターを演じるということはとてもプレッシャーもあったんですけれどもあの竹中監督や斎藤さんに、ね、ティナさんとは同じシーンがなかったんですけど、はいはい、導いていただいて今日という日を迎えられて本当に嬉しく思っています。今日は短いい時間ですすけれどもよろししくお願いしますありがとうございます。続いて玉城ティナさんお願いします。はい、皆さんこんばんは。えっ、ー、と猫顔の少女役を演じさせていただきました玉城ティナです。えっ、ー、と役名というかこう名前がないキャラクターなんですけれども、だからこそこう皆さんの記憶に何かこう刺激される人物というかそういうキャラクターがきっといるなぁと思います。映画を見ていただければ。はい、意味がわかると思うんですけれども、はい、今日は完成披露の場に呼んでいただいてありがとうございます。そして皆さん来ていただいてありがとうございます。皆さんとご一緒に空気感を共有できることがすごく嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。では改めまして竹中直人監督お願いいたします。皆さんこんにちは。今日はお寒い中わざわざいらしてくださいまして本当にありがとうございます。もう僕の今大好きな方々がずらっとこちらにこのステージにお並びになっているので胸がいっぱいで夢を見ているようで
ものすごく切ないですもう飯尾さんのこと僕大好きだったのでまさか飯尾さんとそして朱里ちゃんとそして匠とティナちゃんとみんな好きな人ばかりなんですごい心が興奮したまま落ち着かないままです心が震えてます今日は短い時間ですけれども最後まで皆さんごゆっくり楽しんでくださいね失礼しました<笑>ありがとうございますさあそれでは竹中さんに愛されている、えー、原作の浅野稲尾さんですよろしくお願いしますはいえー、と麗楽原作の漫画家の浅野稲尾と申しますちょっと竹中さんの後々と何を喋っていいのかよく分からなくなってしまうんですけれども、えー、とそもそもちょっとこの、えー、原作の方はちょっとこう私小説風といいますか割と赤裸々な内容だったので、えー、実際こういう場にこうどういう顔をして出てくればいいのかなというのはちょっと分からない部分もあったんですけれども。まあ、なかなかこういう機会もないのでお邪魔させていただきました、えー、今日はどうぞよろしくお願いしますありがとうございますスチールの方はフォト、えー、フラッシュここまでとさせていただきますそして一般の方最後にフォトセッションの時間を設けておりますのでそれまでどうぞご遠慮くださいませではここからですね作品の内容に関して皆さんに聞いていきたいなと思っておりますけれどもここにいらっしゃる皆様方これから作品をご覧になりますのでどうぞネタバレはお気をつけてという会話でいきたいと思いますはい今日はチケット速完ということでございますありがとうございます,いますはいそして一般の方々には今日が初お披露目です高中さんとても嬉しいです皆さん気に入ってくれると嬉しいんだけどな<笑>さあ俺この映画終わった後終わるまでずっとロビーで待ってますから、はい、最後に皆さんにこんなおっさんですけどご挨拶させていただこうと思ってます。<笑>ああよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さあそれではですね、お一人ずつ伺っていきますが、まずは斉藤さんにお聞きします。はい。えー、斉藤さん寄せられたコメントの中にですね、表現者の苦しみの原動力が赤裸々に描かれている。私の中で霊楽は朝の作品の中でも特別な位置づけにある作品と。おっしゃっていましたけれども、はい、どのような思いで主人公深澤を演じられましたでしょうか。そうですね。先ほども申し上げたように、なんていうんですかね、心当たりしかなかったというか、原作に出会った時に、えー、5年、5、6年前なんですけど、そのさっき覚えたんですけど、ミドルエイジシンドローム、中年のなんかもがきみたいな言葉が。必殺技みたいな言葉があるらしいんですけどまさにそれだったのかもしれないんですけどなんかそのうん、まあ、近年スピルバーグですらこう自分の自分に起きた出来事を映画にするというか表現者が向き合う外から内側に向いてくるっていう,うんなんか矢印の変化も含めて「朝の稲尾」作品の中で最もこうなんか内臓を描いてくれた。っていう部分その内臓が自分の内臓なんじゃないかと思うような、えー、衝撃的な,なんか出来事っていう印象がありましてなのでその思いが竹中さんにもその感覚はお話しいただいた時に伝えた記憶があるんですけどなのでその心当たりを、えー、頼りに現場にいたという。なんか、えー、辛いような楽しいような辛い時間ではありました、はい、でもそれが間違ってないなとは出来上がったものを見て思いました答えになってるか分かんないですけど、はいはい、深澤の気持ちはやっぱり分かりますかその孤独であったりリアルに感じるところがあったんでしょうかそうですねあの痛いほど分かるというかそうですねこれ自分のことなんじゃないかなというぐらいその立場は違えどその心当たりその冷楽っていう感覚みたいなものは大いに共感しかないというか進行形の自分の出来事と思えるぐらい共鳴しましたはい竹中さんはどのように斉藤さんにそのあたりお伝えしたんですか私あの具体的な説明っていうのは僕は基本的にはしないんですがあの匠と山田孝之さんと3人で「ゾッキ」っていう映画を撮って。いつも3人で宣伝してたんですがその時はたまたま高之が仕事で来れなくて匠と2人で宣伝した帰りに一緒にご飯食べようって言って食べに行った時に映画の話になって次は僕は浅野稲尾さんの連絡を取りたいと思ってんだよっ
って言ったら匠が「大好きです」え「えじゃあ深澤やる?」って言って<笑>動いたっていうかもうその時の匠の「大好きです」で「連絡読んでます」って言った時の顔で一気に進むっていう気持ちでしたもうその瞬間を何度も思い出すんですがもう斎藤匠しか深澤は考えられなかったしうん匠にとにかく聞き取りづらい声で喋ってみたいなことはよく言ってたから<笑>で恵みにちょっと聞こえないんだよねとか突っ込んでもらったりとかなんかそんなイメージでまあ基本的に声がクリアじゃないようなイメージとかそういうものはよく伝えましたうんずっと下向いててとか前向かないでみたいな感じだったらそんなことを思い出しましたねもうちょうど1年1年前1年前っていうかもうえ2021年に撮ったんだっけ撮ったのはそうですそうだね。2021年の11月12月で撮ったね、はい。もうずいぶん遠い昔に感じるけど、今皆さんをこうやって目の当たりにするとまたいろんな興奮が蘇<笑>ってきちゃいました。はい、斉藤さん、はい、あの聞き取りづらい声で。そうですね。普段からそう。さっきも取材で。うんうんって新聞社の方に言われてて<笑>実際そうだなと思いながらただもしその時山田孝之さんが竹中さんと食事してて麗楽の話をして大好きですって言ったらここには山田孝之が立ってたのかな<笑>いやそれはないだろう<笑>よぎりました<笑>いやいや孝之じゃないでしょうもう深澤を掴んじゃったから<笑>でもなんかこう猫背というか普段の僕は非常にローな人間なのでそのなんか地続きなものがなんか立ち上げることなく、えー、現場にいたなという、えー、記憶があります、はいはい、もう運命的なスタートを切ったわけですけれどもそしてこの中でですねもう原作から出てきたような「千冬」という役をされました朱里さんですけれども、はいえー、この個性的な女性キャラクター演じられていかがでしたかあでもあの本当にさっきもちょっと言いましたけどあの飯尾先生の原作の女の子を演じられるということはとても光栄だなと思うと同時に本当にあたくさんの原作ファンの方がいらっしゃるのでそれはそれはあのプレッシャーだったんですけれどもあのでもあの自分がこう読ませていただいてこう心を持っていかれた初動というものは大事にそしてあの現場ではもう本当に心強い。竹中監督が導いてくださりますし匠さんに委ねて委ねて空気感に自分に身を置いてあの委ねるということをあのやっていったので本当にとてもあの素敵な現場でした楽しかったですとっても現場の中で深澤との印象的なシーンなどありますかなんかありましたなんか<笑>全部が印象的だったんですけれどもあのーそうですねちょっとやっぱりそのあネタバレ大丈夫かあのちょっと外に出て<笑>はいはい、はい、なんかあのちょっと外に出た時は空気が変わったような気がしたです、ねうん、横浜の福富町だけ福富町で撮影した時<笑>じゃなくて<笑>外に出た時あの,あの田舎田舎のシーンで外ってそ,そっちのそうそうですそうです地風の田舎に行く時かそうそうそうなんかちょっと二人の距離がちょっと縮まりつつちょっと切なくもありみたいなのはどうどうでした監督私監督私に<笑>いや素晴らしかったですっていうかもうとにかく僕クルトバイルっていうドイツのミュージシャンが大好きで二、はい、人のシーンは必ずクルトバイバイルクルトバイルとも言うけどスピークロー Speak loud, darling, speak loud って歌なんですけどそれをギターとかいろんなアレンジで<笑>あの弾いてもらって2人のイメージの曲だったんですけどぴったりだったんでもう,もう全てのシーンが僕は感動的でしたけどね。いやでも監督が本当にイメージとかをあの明確に伝えてくださったりとか音楽とかもあの送ってくださったりとかあのイメージの音楽とかも送ってくださったりとかしてあのそうやってあのなんていうんですかねこう内側から地冬っていうキャラクターができていったなって本当にはい思ってます感謝してますはい今日はじゃあそのシーンも皆様どうぞお楽しみなさっててくださいはいそしてですね玉城さんですが。猫顔の少女というキャラクターを演じられていますけれども、はいまあ、身勝手なのに放っておけない主人公深澤の魅力、うん、どんなところですかえー、どうでしょうでもやっぱり才能があるからこそのちょっと残酷さみたいなものは
まあ、感じ取ってるのかなとも思いますし、まあ、深澤から見ての私とか地冬とかってなんかこう気持ちが絶対同じ分量にはならないのかなというかどっちかが一方通行でうんなんかこそうですねなんか関係性の終わりみたいなものも。まあ、すごく残酷だったりするんですけどうん、まあ、身勝手を、まあ、自分で許しちゃってるっていうところが、まあ可愛らしいとも思いつつ、はい、そういうところかなと思いました。はいぜひぜひ注目してください、はい、皆さんも、はい、そしてですね、えー、本作が映画監督作品として10本目ということで竹中監督にお聞きしたいと思うんですけれども、まあ、今だからこそこ誰も知らないですから俺は10本取ったなんて<笑>いやいやだからいいんですけどねでも無能の人に始まって今回 10,、はいはい、10本目ということなんですが締めって意味でキリのいいこれ,これからどんどんそうですねキリのいいこの映画を撮った理由ですね思いですとかぜひお聞かけすあもうそれは飯尾さんのお漫画に出会った時ですね赤坂にある本屋さんで漫画のコーナーでふと手にした本ですよインタビューでもちょっと答えましたが「あの麗楽」というタイトルとあと帯の「地冬の顔」ですねもうその瞬間にもううわーっと心に入り込んできたっていうかそれで本を買って読んだらもう絶対に映画にしたいもうそれだけにその瞬間から一気に進んだという感じでしたもう「麗楽」というタイトルがもう立て書きで始めたいこれ別にネタバレでも何でもないから大丈夫ですけど映画のタイトルを立て書きにしたかったんですよねそれも書で書筆文字で「麗楽」って出したいっていうのがとても最初にタイトルの映像が浮かんだんでそれも歩道橋にその字が浮かぶだもう全部言っちゃったオープニングねでもこんなのネタバレとか言うんじゃないから<笑>あの大丈夫だけどもうもうとにかくこの世界観私小説でもありどこか本当に純文学を読んでるようなそんな感じでしたで飯尾さんと初めてお会いした時にはなんか漫画界の芥川龍之介みたいな世界でとてもしびれまくってもう飯尾さんご本人にお会いした時にはもう絶対に絶対に映画にするっていうその思いで突き進んだ感じでしたねそれでティナちゃんとは本当にそのちょい前にドラマでご一緒してたからもう猫顔の少女は絶対ティ,ナティナちゃんしかいないと思ってたし<笑>でもう地冬はもう修理しか考えられなかったですもうそういう感じで一気にキャストが集まってきたというか「めぐみ」をドラマで一緒で映画を撮ろうと思ってんだ今度はって言ったら私映画のプロデュースやってみたいと思ってたのっていう感じでいいタイミングでみんなが集まってきたんですよね。匠とは本当にそういう感じでゾッキで宣伝で出会ってね。だからもう飯尾さんに向かってずっと飯尾さんに向かって生きてきたって感じですね、はい、一人の観客浅野飯尾という一人の観客に向かってこの映画を作ったっていう思いですねはいそしてお待たせいたしました皆様その浅野飯尾さんですが大変なこの熱量を竹中さんにはい、はいはい、もらっての映画を見ていかがでしたでしょうか<笑>そうですねもともと原作がみんなが面白いと思うような感じではないというかみんなが楽しいと思うような性格の漫画ではないので、まあ、書いてる時も一体誰に向けて書いてるんだろうなっていう気持ちあったんですけど、まあ、巡り巡って竹中さんの手に渡ってで竹中さんと僕って、まあ、最終的なアウトプット全く別の人間に見えると思うんですけれども多分根底の部分では近しい部分というのは必ずあって。多分そこで共鳴したんだと思いますで、まあ、竹中さんのラジオに呼ばれたのがきっかけで、まあ、そ,もうその段階で結構熱烈なこうアプローチを受けてたんですけれども,<笑>もうそれからこうちょっとこうプライベートにこうお酒を飲んだりとかそういう機会があって竹中さんの,その詰めっぷりがすごくてですね僕に対する<笑>でその後ももうとんでもない量の LINE が僕の方に届き,届きまして竹中さんからもう制作過程のあらゆる細かいところまで全部伝わってくるというこういう熱の入れようだったんですけれども、まあ、ちょっと最初竹中さん先走りすぎてて
あの普通、漫画原作で映画作るときは間に出版社が入るんです僕の方から教えてあげたぐらいで<笑>直接、僕に言うんですねみたいな感じなんですけどかなりそこら辺は直接やり取りさせてもらったので、まあ、出来上がりの映画に関してもあの僕の作品はもちろん僕の作品ではありますけれどもその竹中さんのフィルターというものを通したあの作品になっていてもちろんその作品のもともとの本質は全然失ってはいないんですけれどもそういうところの良さもありますし、まあ、正直竹中さんがいなかったらこの映画の原作の映像化ってものはなかったと思うんでもう竹中さんの好きなように竹中さんが思い描いたようにやってくれればいいなと思っていたのであの出来上がりも本当に見て満足してますしあの本当に竹中さんありきの映画だなっていうふうに思ってます。竹中さんすみませんいろいろ、いろいろとご迷惑をおかけしました、<笑>すごい興奮してたすごいメールが来るんです、<笑>もうここであの愛の交換会が、はい、行われてますけれども、えっと、そうですねあの、作品のことについてもいろいろ伺ってきましたが、ここでちょっとです、ね、角度を変えまして、こんな質問もしてみたいんですけれども、斎、えー、藤さんと朱里さんに伺いますが、主人公、深沢が、はい、深沢が、もうやってらんねえよ、こんなのという。本音がですねつい言葉として出てしまうシーンが出てくるんですけれども突然ですけれどもお二人最近もうやってらんねえようんざりだよと思ったエピソードありましたらぜひぜひお教えいただきたいなという<笑>本当に突然の質問ですが斉藤さんいかがでしょうか、はい、めちゃくちゃありますよね皆さんもあるんじゃないかなと思うんですけどそうですねなんかこう大喜利みたいなの嫌なんですけどあのタクシーをよく利用させていただくんですけどあの空車だと思ったら芸者だっていう<笑>なんかあのなんで同系色なんだろうっていうのはすごく思いませんか,か、ね、全く真逆の方向のかかうそうなんですよ、はい、なんでそこ近い色に意味としては全然違うじゃないですか、はい、迎えに行ってるわけですからそれに対してはちょっと赤面の<笑>恨みでもないんですけどちょっとどうにか色味を変えてもらいたいなという。こと<笑>怒りのねぶつけどころがないです、ね、絞り出した答えがこれでしかなかったありがとうございます。斉藤さんらしい。はい、そして朱里さんいかがでしょうか。<笑>もうやってらんねえよ。はい、こんな、うん、こんなの。はい、いやもうこれ別に最近っていうことでもないんですけど、あのあのこう掃除家です。家をこう掃除してもしても。なぜか髪の毛が落ちてるっていう<笑>ないですか、ま、あれさっきさっきねえってほら皆さんうなずいてらっしゃるねえよかったですはいこういう感じで<笑>ありがとうございます<笑>ねこれぐらいしかもう絞り出しましてそうです、ねはい、お二人にもうやってらんねえよっていうのを聞くのがちょっとねイメージとしてなんか合わなかったような気もしますけれどもいえいえ、はいはい、さあそしてですねあの玉城さんと浅野さんに伺っていきたいんですけれども主人公深沢を隠す存在と癒す存在としてかわいい猫の地位が出てくるんですが犬派猫派お二人はどちらでしょうかそしてまた大事にされている癒しの存在があればぜひお聞かせいただけますかこれ竹中さんにもお答えいただけましょうかね、はい、玉,は玉城さんと浅野さんと竹中さんじゃあ玉城さんからお願いします。はい、えっ、ー、と、犬派、猫派で言うと、犬派です。はい。<笑>この質問なんなんですか。<笑>誰か、誰か、それを聞いて喜んでくれる人がいればいいんですけど。みんな聞きたいですよ。はい、えっ、ー、と、<笑>犬派です。<笑>えっと、さ、最近。まあ、大切にというか、まあ、なくてはならないなと思ってるものは。あの。寒い中、まあ、ロケの撮影をしたり最近もしているのでもうあったかグッズが手放せなくなってきていまして最近のあったかグッズはいろいろ進化していてこう耳に貼るやつもあったりとか,なんか湯たんぽも可愛いやつがあったりとかあとカイロも体中に10枚以上貼ったりしてあったかグッズをなんか電気のベストとかあったかくなるベストとかあ,あ,れ、ねいいですよねはい、あったりして。そういうもので癒されて撮影を乗り切っています。はい、はい、ありがとうございます。癒されすぎてセリフが出てこないとかいうのはないの？ないです。ニヤっとしちゃって<笑>、はい、浅野さんにも伺っていいですか？どうぞ
、あえっとまあ、僕はあの猫飼ってるんで基本的には猫派なんですけれども、まあこうね、癒しといっても、まあ、猫可愛いんで可愛いですけども結局猫って喋れないんであの何考えてるか分からない,分からないじゃないですか癒しっていうのは、ね、結局、ね、人の主観で猫に癒されるっていうのは本当にね日々ね猫が喋らなくてよかったなって僕は思ってるんですけれど。でもまあそのね、猫とに限らず他にもこう癒しとかって考えると「まあ、その霊楽」っていう作品で考えるとその深澤にとっては地冬っていうものも圧倒的な、まあ、癒しの存在だったと思うんですけどなかなかそういうものってこうずっといてくれないというか、まあ、あ通り過ぎていくものなのでこういう癒しってものはねなかなかこうずっとこう求め続けて点々とこうなんていうんですかね流浪,流浪していくものなのかななんて思ったりしますけれども。楽や憧れちゃう<笑>。では竹中さんに伺ってみましょうか。私は捨て犬とか捨て猫とか子供の頃からよく拾ってきたんで、小学生の時はずっと捨て犬を拾って育ててたり子供を産んだりすると、お母さんとかお父さんが保健所に連れてくって言ってワンワン泣いたのを覚えてるし、でも今はずっと猫がいますね。猫がいて一時期は十二匹ぐらい猫を飼ったことがあります。猫の雑誌に一回だけ出たことがあってその時にいろんなところにロケに行くとタクシーの運転手の人が「竹中さんこの猫どうですか?」なんて持ってきて「いやうち猫飼えないんだけどあかわいいあいただきます」っていう感じで12匹いたことがありましたねでももうそんな猫たちももらわれていって今は死んじゃったりとかいろいろあって今1匹だけ猫がいて僕が抱っこして自分の布団に入れるとずっとぐるぐる行って一緒に寝てくれますけどね男の子ですけど。そうね、たまに竹中さん、竹中さんが飼われてる猫の写真をね、僕のところに送ってね。僕がね、それで可愛い,いっていうね、やり取りをね、この<笑>、してるんですよ。癒されますね。仲良し。<笑>はい、ありがとうございましたということで、皆さんにお話を聞いてきました。どうぞ皆さん、盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。さあそれではこの後ですねフォトセッションのお時間とさせていただきます準備ございますのでゲストの皆様そのまま少々お待ちくださいで終了となりますありがとうございましたではここでフォトセッション終了させていただきますそして、えー、5名の皆様にはここから、えー、ご講談いただこうと思います皆様どうぞ盛大な拍手でお送りくださいありがとうございました